I've lost a lot of families, gangs and shits, man. Die Crips haben oben auf ihren Fenstern gestanden und runtergeschossen. Und so ist es einem Freund von Adrian passiert, dem sehr jung ins Gesicht geschossen wurde. 13 years straight. Das heißt, er hat 13 Jahre in Isolationshaft verbracht. Was geht ab, meine echten Herzen? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier in Venice Beach. Mein Bruder John John ist mit mir. Wir möchten euch heute ein bisschen die Geschichte von West LA näher bringen. Das bedeutet nicht nur Venice Beach, sondern zum Beispiel auch Santa Monica. Es gibt viele Stories über die Ganggeschichte zum Beispiel hier, über Gewalt, Verbrechen und alles, was hier passiert ist. Und John John selber hat 27 Jahre im Gefängnis gesessen und kann uns aus erster Hand erzählen, was hier abgelaufen ist. Ich will gar nicht so viel vorgreifen, Leute. Wir gehen ins Video und John John stellt sich am besten einmal selber vor. Ja, Bro. Nice to, have you. nice to meet you, brother. Thank you, man. So, um, you can introduce yourself to the German viewership by yourself and let them know Germany. what's happening. I'm John John, man, from Venice. We're gonna walk and talk, man, about this beautiful place that I grew up in, man. So, let's do it. All right, let's go. Venice back then was uh, different. Okay. Know? And by different, I mean, you know, there was a lot of gang violence, you know? Yeah. A lot of drug activity zu der Zeit, als er hier aufgewachsen ist, sind viele Sachen passiert. Ganggewalt, Drogen, das alles. From what type of age could you say, um, like, the street life did consume, consume you somehow? Like, when did you get, like, attracted to it? Because it was already around you, that's what you said, right? Absolutely. Uh, I'd say probably around 14 is when I actually Uh, kind of got fascinated by that, yeah. by that life, you know. Yeah. I, I knew a lot of people that were involved in gangs, obviously, growing up here, and uh, it just seemed like a, a natural course of where it was supposed to go. Für ihn fing es ungefähr so mit 14 an, dass er sozusagen in dieses Leben ein bisschen reingezogen wurde, weil um, das schon um ihn herum war, also. Um, die Leute und die Gang, das alles war halt schon um ihn herum. Well, there's mainly two gangs in Venice, which is the Venice 13, Venice yeah. 13, and yeah. the Venice Shoreline Crips. Oh, yeah. yeah. Predominantly an African-American gang. You know what I mean? Mm -hmm. You couldn't go down any street really in Venice and not see it or it not affect you in some way. You know? Okay, got it. Es gab hier in Venice sozusagen zwei Gangs, die entscheidend waren. Zum einen die Venice 13, Venice 13 und die uh, Shoreline Crips, also die Venice 13 war Venice 13 was mainly like Mexican dominated, yeah, it's, right? Yeah, uh, Hispanic gang, yeah. Yeah, und also die war mexikanisch dominiert und die Shoreline Crips um, waren schwarz dominiert. Das waren die beiden Gangs, die sozusagen hier um, alles gemacht haben und die auch hier ihre Rivalitäten hatten. Which one was your side or can you say it on the video? Yeah, I don't mind. No, I mean, I'm, I'm older now. Yeah, <laughs> yeah. I was, I was uh, involved with the Venice 13, the Venice yeah. Desert gang. Uh, yeah. Yeah, I got involved, man. And uh, yeah, it was a bad time. Uh, unfortunately uh, for me and for what happened, I ended up going to prison. I ended up getting uh, busted at 17. For, uh, so you only like, you only did really like three years On streets, on because street. probably like when you did seven years, 27 years in prison, you were probably pretty much involved like with the prison gang system then later on, right? The laws changed in 2019, yeah. where I was able to get a second chance, you know mm, what I mean? Because I had okay. a life sentence. Okay. I, I was never supposed to get out. Yeah. If the law would have never came out, yeah. I'd still be in prison. Okay. You know, but yeah, yeah thankfully for that, SB 1437, thank you. Gave me a second chance in life and I love it taking advantage of it Respect. and appreciating it, man. You know yeah. what I mean? It's, I look at life very different now. And I was involved in the streets, you know, and that that's where I, I put my energy, you know? Yeah. And then, you know, at some point, you know, in there, you grow up, you know? You yeah. realize you want something more. And I always tell myself, if I get that second opportunity, man, that yeah. I'm, I'm gonna do right, you know? And yeah. So far, so good, brother. Sein Fall wurde noch mal neu betrachtet. Um, deswegen ist er überhaupt früher rausgekommen, sonst wäre er lebenslänglich drin gewesen. Er hat eigentlich nur drei Jahre in der Gang verbracht und ist dann sofort in den Knast gekommen. 
nur für euch zum Verstehen, das Gangleben hier geht im Gefängnis weiter. Das heißt nicht, du kommst dann in den Knast und bist raus, sondern ähm, wir können nicht so viel darüber sprechen, aus Respekt auch, aber wenn du von der Straße in den Knast kommst, ändert sich für dich nicht viel. Du bist trotzdem drin und musst sozusagen viel strammer eigentlich in der Linie mit Disziplin stehen, als du auf der Straße bist. Das hat er nämlich gesagt, dass er im Gefängnis selber äh, viel mehr Disziplin eigentlich gelernt hat. Back then, it was just, it was, it was about surviving, man. You know yeah. what I mean? It was just about, because uh, there was a lot of stuff going on out here. You know, a lot of, a lot of people were losing their lives uh, yeah. senselessly. It was real violent, man. It was a lot of uh, drug activity. Like I told you earlier, uh, yeah. crack was the big thing back then, you know, and yeah. that decimated homes, man, especially yeah. right here. You know, I, yeah. people I went to school with, uh, people I grew up with, you know, got caught up in that, you yeah. know. I wasn't exempt, you know, I used to get high. Yeah. And, you know, it's just, you, you, um, you know, you're, you, you, a lot of times, unfortunately, you know, you, you become what you're around, you know? Mm. It's all you know, man, and, uh, yeah, yeah, that's what it was. Hey, Leute, viele Grüße hier aus dem wunderschönen, sonnigen Kalifornien. Das hier ist der Rasierhobel von Störtebecker in Rosé Gold und mit dem Code Cameo15 bekommt ihr alles, was ihr für eure Rasur braucht. Im Störtebäcker Shop 15% günstiger. Unten auf den Link klicken, auschecken, Code eingeben und glücklich rasieren. Also ähm, er hat gesagt, früher war es für sie normal sozusagen hier am Strand zu äh, patrouillieren. Und man praktisch Ausschau gehalten hat, dass keine Feinde hier waren. Aber er hat gesagt, deren Main Spot, wo sie rumgehangen haben, äh, ist Oakwood Park, wo wir auch noch hingehen werden. Viele Leute, die er kannte, sind hier gestorben. Ne? Oder an Gewalt. Um, could you could you give us, for example, like a number or something? Like how, how many of your homies you 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 saw you lost on on those in those streets? Wow, uh, homies, man! I can tell you about family. You know, I've, lost, right. I've lost a lot. Of, I've I've lost a lot of family to gangs and drugs, man. More than I could count. You know, I okay. know just while I was gone, mm -hmm. I lost over 20 family members. Okay. You know what I mean? And right. most of that. You know, was because of gangs or drugs or the combination of the two, you know? Yeah. Very few of them died of natural causes, you know? It's always been yeah. something violent, you know? Yeah. Homeboys, the same thing, man. It's, I can't even count how many funerals I've been to. Okay, you know, this strange. is within that little time frame, you know? Yeah, yeah. Also, er kann nicht mal zählen, wie viele von seinen Homies gestorben sind. Er kann uns ungefähr eine Zahl sagen von Familienangehörigen, die er an Gewalt und Drogen verloren hat. Das sind um die 20. When did it really change for like more of the tourists coming in and like the whole community change? Like when when did that when did that change? You probably was in prison, I, I, right? I was, I was right. actually gone. Actually, did people tell you like? Yeah. Well, I have my family, I still have family that lives here. Yeah. So yeah, they, as, as it was progressing and changing, you know, I, I, you know, they let me know, you know, how things were out here, and you know, I would see pictures, and you just see, you know, from what I remember back then, you know, the park used to look ugly, and you know, yeah, yeah, yeah. And then you just see it looks nicer now, and you know, Venice Beach is getting cleaned up, you know. So you, you know, you put two and two together, and you realize, okay, this isn't for us. You know what I mean? You know, yeah. Venice is changing, and uh, uh, the people that actually made Venice. Oh, yeah, God. I know many of them passed. Even like when we was talking about dog time, like the yeah. skaters. I mean, J Boy Adams, yeah. man, he was a legend, man. Yeah. Rest in peace. You know, he died. You know, and it's not it's not too many of the originals. Still no, around, it's, right? it's 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 definitely changed in that regard. You know, people people moved away. You know, what I mean, they were yeah. forced out, and you know, unfortunately, when they're forced out, you know, it's 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 expensive to live in Los Angeles. Period. You know, so you got a lot of people relocating to. San Bernardino County, you know, or Riverside County, you know, yeah, so yeah, it's, yeah. it's, and then it's not always easy to get down here, you know, for the most part, everybody's gone, man. Yeah. Everybody is pretty much gone. Also, man kann wirklich sagen, dass Dogtown das nicht mehr das ist, was es mal war. Um, ich habe ihn gefragt, wie viele von den Originals gibt es hier noch? Und äh, ich selber kenne noch ein paar Originals, die aber auch nicht mehr hier leben. Er hat gesagt, die, die meisten sind alle weg. Ne? Der letzte, den man hier noch viel sehen konnte, das habe ich gerade gesagt, war J.J. Boy Adams, Rest in Peace. Um, Skate-Legende zum Beispiel, Beispiel, wirklich einer der originalen Dogtown Boys auch noch. Um, ja, 
sind viele Leute weg und die Gentrifizierung hat stattgefunden und er hat gesagt, wenn er nicht die Chance noch hätte, hier zu arbeiten selber, dann wäre er wahrscheinlich selber nicht mehr in Venice. Venice Beach is so unique. Yeah. You know what I mean? There's no place like it. I don't think, you know, there's yeah. duplicates, there's copycats, but no. Venice Beach is something different, man. Like I told you, the ambiance and what it is, that's what makes it special. American Yeah. My homie owns that, yeah. and he also owns the other one. And what I love is, he got out in 2016 with nothing, mm -hmm. right? But a but a mindset and a plan, and hopefully to execute it, you know. And yeah. here we are, what six years later, he got two shops on Venice Beach. This, this one was the first one, right? This was the first uh, one. Because here. I remember, I remember this one. It used to have another name. Uh, sein Kollege ist 2016 aus dem Gefängnis entlassen worden, hatte nichts und hat es dann geschafft, zwei Läden hier in Venice Beach zu besitzen. Zum einen den und den anderen werden wir gleich besuchen. Und äh, was sein Kollege anders macht als viele, äh, er gibt nur Leuten von der Straße Jobs. Das heißt, wenn sein Homi ihm nicht die Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte er nicht die Möglichkeit, sozusagen hier zu arbeiten. Also sie versuchen da aufzugucken, dass sie speziell Leute einstellen, die selbst im Gefängnis waren oder eine schwere Zeit gehabt haben. Und ich habe gesagt, das ist cool, von der Straße für die Straße und so sollte es sein. Ja? Wenn ihr in Venice seid, das nächste Mal und ihr Bock habt auf gute Produkte, ihr seht ja, worum es hier geht. Ich werde das jetzt nicht sagen. John John, Louis, kommt einfach hier rein und checkt die Jungs aus. Leute, was geht ab? Ich bin hier mit meinem Bruder Adrian. Wir sind hier in Santa Monica auf dem Friedhof, also ein nicht so schöner Ort, um zu sein, aber es ist definitiv etwas, über das wir reden müssen, weil es ist eine Sache, die hier in den Nachbarschaften sehr häufig passiert, dass Leute erschossen werden und so ist es einem Freund von Adrian passiert, dem sehr jung ins Gesicht geschossen wurde und der deswegen gestorben ist und deswegen sind wir heute an seinem Grab, um ihm ein bisschen Respekt zu zollen und auch um euch zu zeigen, dass Ganglife nichts ist, zu dem man aufschauen muss, sondern etwas, was dich tief nach unten ziehen kann und wobei du sterben kannst. People think my community, Santa Monica, Venice, just because we're on the west side of Los Angeles, gang activity doesn't happen here. Killings don't happen here. Drugs don't happen here. Robberies don't happen here. That's all false. All of that takes place in Santa Monica. It takes place in Venice. It takes place in Culver City. It takes place in Inglewood, Lenox, all the surrounding areas. And it's all on the west side and no one ever really sheds light on that. It's not it's not about shedding light. Maybe it's just about, you know, warning others. Warning our tourists. Our tourists don't know that people get robbed, people get shot out here, people get stabbed out here. Ask where you're from out here. Who you're with, do you gangbang out here? You know what I mean? So I just want to kind of shed light on that and shed light on this side. Uh, so this is my buddy Juan. He wanted to get caught up in the gang life. He wanted to be a gang member. That's what he wanted to do, you know? He wanted to go to the liquor store. Right, so one liquor store trip turned into ultimately him being murdered. They were at a liquor store right, right in our neighborhood in Santa Monica, in a well-known, beautiful area of Santa Monica at that part. Like I said, we'll never find out the actual real story because the only person who knows is dead and the person that went to prison for this. And now that man is doing 84 years to life. That gentleman was from West LA, so you know, it, it, it was gang related. He was a gang member as well. And my friend was a gang member as well from Santa Monica. So, um, so pretty much we're all believing that it was pretty much, you know, 100% gang related. Either, yeah. either where you from was thrown in the mix. Uh, they said the B word to his girlfriend was thrown in the mix. Mm. And one thing led to another. Um, gentleman went back to his car, grabbed a nine millimeter Uzi, um, shot through the window once, hit my buddy in the back of the head, went through his face. Erstmal hat er gesagt, dass er euch gerne aufklären möchte, dass wir hier in West L.A. sind. Das, was man aus dem Fernsehen oder wie auch immer kennt, wenn es uh, Santa Monica, Culver City, wie auch immer, um, dass das nicht so bekannt dafür ist, dass hier noch so viele Gangaktivitäten stattfinden. Die haben sich gestritten dann an dem, an dem, an dem uh, Schnapsladen. Ein Wort hat zum anderen geführt. Er so nur derjenige, der geschossen hat und Juan selber, der es nicht mehr sagen kann, wissen, was genau passiert ist. Es war auf jeden Fall, hatte was zu tun mit der Gang. Der eine war ein, ein Gangmember, Juan selber war ein anderer Gangmember. Ja, sie haben sich gestritten. Der andere Typ ist zurück zum Auto gegangen, hat eine 9mm Uzi genommen und ihm in den Kopf geschossen. So einfach kann es gehen. Juan ist tot. Und derjenige, der geschossen hat, hat 84 Jahre im Gefängnis bekommen. Beide leben, beide Menschen haben ihr Leben sozusagen verwirkt.
So, wir sind hier zu der nächsten Location gekommen. Das hier ist Virginia Park in Santa Monica. Um, this is Pico right there, right? Yeah. Okay. Ja, im Grunde genommen sind wir hier auch in der Nähe sozusagen von der Pico Nachbarschaft, die dafür bekannt ist, dass sie noch die einzige Nachbarschaft ist, die hier aktiv ist. Und äh, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich die ganze Gegend hier sehr verändert hat. People have been killed in this park, yeah. They've been shot. Do you know, do you know somebody down. who yeah. got shot here? Yeah. Who? yeah. Richie. That's a friend, friend of yours yeah. or a family Richie, member? Richie Ramirez, not a friend. Okay. He was, he was killed here. Yeah. 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 All, even also a friend of the mother of my kids too as well. Uh -huh. Killed here. Yeah. 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 Uh, chased through the park. So he, he was chased by uh, three guys, right? Okay. Um, they were walking up to him, I guess, with a backpack. So at first, I guess he didn't realize, you know, who they were or, mm. or what the deal was. Um, yeah. One of the guys with the backpack took out the gun and started shooting. He didn't make it clearly, so they shot him. Oh, good. I would also say you would see more um, Latinos or, or yeah, yeah. Hispanics here, or yeah. African Americans here. Yeah, yeah. Um, so that's like back in the days, people have just avoided this area because yeah. this was like yeah. it was like a Mexican it's, neighborhood and right, right, some right. African and, Americans. And, and yeah, and, and this area right here was also known as the hood. Yeah. So even till this day, is the Pico neighborhood. It's yeah. still known as kind of like the hood of Santa Monica or, yeah. or the lower bottom of Santa Monica. Yeah, 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 yeah. yeah. Um, also. Wenn man hier früher hingegangen wäre, hätte man hier nur Leute gefunden, die mit der Gang zu tun haben. Er hat gerade gesagt, dass im Grunde genommen früher hast du hier sozusagen nur Mexikaner und ein paar Schwarze gefunden. Und das hat sich natürlich mit Gentrifizierung und allem extrem geändert. Trotzdem muss man sagen, dass das hier immer noch die Hut von Santa Monica ist. Das ist immer noch Pico. Ähm, nur, und da hat nicht gehört gesagt, dass es natürlich auch nicht schlecht ist, dass du jetzt hier eine Bücherei hast dass sich hier jeder frei bewegen kann, weil zum Beispiel verschiedene Leute, die er kannte, zum Beispiel you said Richie Ramirez, right? He got killed here and somebody else got killed here. Also uh, sein bekannter Richie Ramirez wurde hier getötet und auch jemand anders wurde hier getötet. Uh, er sagt, es sind früher viele Leute hier erschossen worden. Meiner Meinung nach natürlich ist es besser, um, hier zu stehen und uh, nicht Gefahr zu laufen, erschossen zu werden. Auf der anderen Seite muss man der Realität ins Gesicht sehen, dass dafür, dass hier so viele Leute gestorben sind, dass das die Hauspreise wieder runtergetrieben hat, weswegen du jetzt überhaupt so viele verschiedene Leute hier finden kannst, die dann erst danach hier hingezogen sind. Die Leute, die vorher hier gelebt haben, wurden halt irgendwo anders hin bewegt. Ne? Und die Probleme wurden woanders hin verlagert, nur weil das jetzt hier praktisch weg ist. Ein einer Homie wurde hier erschossen und ein anderer weiter da hinten. Also ein sehr emotionaler Platz sozusagen. Right? Like an emotional walk. Okay. Yeah, it's a lot of history. You know, like uh, I was a kid running up and down these blocks. It's changed. I mean, obviously, it's changed, right? Yeah. And, uh, when I walk down these streets, it's, it's I see what it used to be too, you know? Yeah, it's a lot of new houses being yeah. built right there, yeah. old house being torn down. This spot that I'm gonna, we're gonna pass by right now, this is the White House. Okay. Anybody and everybody from Venice or basically from the west side know about the White House, you know? Okay. This is where we used to hang out at. Yeah. Uh, even before me, the older homeboys, okay. this was the spot, you know? Okay. It's at the end and it's an old house. Actually, like in front of the White House, a lot of rappers used to shoot videos there and stuff like this, right? Game shot a video, Game right shot a video there. there. Yeah, sure. Yeah. It's known, like you say, they, they filmed the X-Files inside, you know, they used the house. Oh, okay. For that show. Yeah. Um, different stuff, you know. It's, yeah. It's, it's, yeah it's, anytime, you will see, once you see that house. Okay. You know, yeah. you can tell it has a story to tell, you know? Okay. Oh, yeah, that's the spot. The White House, yeah. yeah. Just imagine before this used to come out where people used to hang out. Yeah, everybody right used here. to hang out right here. Yeah, also, das ist, ihr könnt hier Interviews drüber finden. Ich habe auch schon welche gesehen. Um, das White House ist auf jeden Fall bekannt und das war wirklich, also hier haben alle Homies früher rumgehangen und hier ist sehr viel passiert. Sehr viele Leute sind hier getötet worden. Yeah, I know this place. It's a big house, right? Hell yeah, it's a big house. My sister's room was right there. So you actually used to live in there? Live here, yeah. Hell yeah. Okay, also er hat hier gelebt. Dann könnt ihr, glaube ich, verstehen, also wirklich, dieses Haus ist wirklich bekannt. Uh, dann wisst ihr, wer er ist. 
wenn ihr wisst, dass er hier gelebt hat und alle immer hier hinkamen und viele Leute hier Videos gedreht haben und so. Tell me back. This is the first time I've actually done this since I've been out, you know? Oh, you never walked been? This. I haven't. I've drove by here, yeah. but I never actually yeah. got out and walked, you know? So yeah. this is the first time since 1992. 1992. Also das erste Mal, dass er seit 1992 genau an die Stelle hier kommt. Also er ist natürlich hierher gefahren. Seine Familie wohnt noch da vorne, aber an diesem Platz ist er seit 1992 nicht mehr gegangen. It was a fight that escalated into somebody else me getting stabbed unfortunately yeah. he was stabbed one time man unbeknownst to me even until two days later yeah and he he died man he he, he ultimately died and it happened right here where we were fighting in the street yeah you know? and i remember this so good because it's all over my paperwork you know yeah fourth and broadway so that's what you made go to prison yeah okay. man we got into a fight yeah and uh Somebody got stabbed and unfortunately he passed, man. And, uh, yeah. Also, das ist der Platz, wo praktisch der Mord passiert ist, um, der dazu geführt hat, dass er im Gefängnis gelandet ist. Er ist übers Jugendgefängnis sofort auch dann in den Erwachsenenvollzug gekommen. Und das muss man sich vorstellen, dass hier es passiert eine Sache, die natürlich eine nicht zu so rechtfertigende, schlimme Sache ist. Okay, jemand hat sein Leben hier verloren. Gleichzeitig aber hast du andere junge Leute, die eine Tat begehen, die schuldig dafür sind, aber die dann ohne eine Chance auf irgendein Leben außerhalb lebenslänglich bekommen. Und das wäre ja mit ihm passiert, wenn die Gesetze nicht verändert hätten. Wäre dafür sein ganzes Leben bis zu seinem Tod im Gefängnis gelandet. Und das ist, ich weiß, wie gesagt, jemand hat sein Leben verloren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das müssen die Gerichte entscheiden, das kann nicht ich entscheiden. Aber ich habe meine eigene Meinung, mein eigenes Gefühl dazu. Ja, das ist schon krass. So them houses probably have been here ever since also, right? He's been here since I was a kid, since I was a kid, yeah. 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 They look a lot nicer now. Uh, my cousin used to live, there was a back house das da vorne, da vorne sind die Morde und das alles passiert und hier ist Abbott Kinney. Das ist sozusagen die Innenstraße, wenn du cool sein willst in Venice heutzutage, essen willst und einfach schön und reich bist, dann gehst du da hin. Nowadays, if you're beautiful and you're rich, you Abbott Kinney, that's where you go. This But first they had to fuck up the whole place to do it, right? Die man die haben es auf dem Blut der Leute aufgebaut, die hier, die hier unter diesen teilweise sehr, sehr schlechten Bedingungen gelebt haben. Ja? Hauspreise sind runtergegangen, Leute haben sich hier erschossen, Leute sind schwer drogenabhängig hier geworden. Dafür, dass jetzt reiche Leute, die keine Ahnung haben von nichts, hier ähm, Essen für 120 Dollar essen. Ja? We had, uh so schön das auch ist hier mit den Hühnchen und dass jemand da drüben sitzen kann und sagen, ah, ich lebe so gesund, weil ich kriege hier frische Eier von Hühnchen hier, die hier wachsen. Hier hat eine Familie gewohnt, von der er gesagt hat, dass sie die nicht mehr hier haben wollten, eine mexikanische Familie. Und die wurden praktisch von hier umgesiedelt. Aber jemand hat nach einem Fehler gesucht, um die Leute hier rauszuschmeißen. I've had a cousin die here. I had homies that got killed here. Uh, I remember when I was little, we lived a couple blocks up on Broadway. 
Mm -hmm. This when I was a little kid, man. And at that time, this was the first racial war that was going on, like in the early '80s. I remember being a kid. Yeah. And the the the, the blacks, the Crips at the time, used to live in apartments across the street from our house, and yeah. they'd be on the balconies shooting at our house. I remember being in the kitchen. We have mattresses on the floor, sleeping. Here, this park is Oakwood Park. It's a very legendary park. Muss man nur im Internet danach suchen. Allgemein die Nachbarschaft Oakwood, sehr bekannt für Venice und alles, was früher hier abging. Und er hat gesagt, als das erste Mal losging, es gab hier sehr viel Spannungen zwischen den Afroamerikanern und den Mexikanern. Ähm, hat er gesagt, er kann sich erinnern als kleines Kind, dass die Matratzen hatten, auf denen die am Boden geschlafen haben und die Crips haben oben auf ihren Fenstern gestanden und deren Häuser waren tiefer und runter geschossen und du konntest, oder du hattest Einschusslöcher praktisch neben den Matratzen, wo du geschlafen hast. Er kann sich an das, an das sehr stark erinnern. One of my homies got killed by one of the shoreline mothers. They were, they were getting high and he got stabbed. Yeah. And that kind of, from there, it kind of like lit the fire. It was already tensing. This is where the, the blacks, the Crips used to mostly hang out. That's why I say it. Us it over here. Like, okay. Yeah, our, our spot would be more on that side. So y'all guys like actually been hanging out like where there was tension and war going no, on? No, this was, this, this was before all that started okay. happening, you know, because yeah. for the most part, even though, you know, there's been two gangs, we've always got Along, you okay. know I mean? It's yeah. just you know these, these incidents happen where yeah. you know the, 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 the racial war kicked out, which yeah. is unfortunate. You know, yeah. but I mean now everything's back to normal. Everybody gets along, which is good. Yeah. You know, because I think both sides are seeing. You know, what I mean, uh, you know, we're killing each other. You know, what I mean, and uh, I look at this now. This is beautiful. You got yeah. kids out here playing. This was unheard of before, you know. Yeah, you, you got you, white kids, Mexicans, yeah, you know, black kids. Okay. Like, 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 let's say to the camera, color don't matter. We just talk uh, skin colors just for you guys to understand what was happening. We don't believe in fucking skin colors or nothing, so colors don't matter, right? Also ich will es nur einmal sagen, wir sprechen hier sehr viel über Hautfarben und was zwischen den Hautfarben passiert ist, das bedeutet nicht, dass wir irgendeinen Unterschied zwischen Hautfarben machen. Für uns, Hautfarben bedeuten gar nichts. Die Shoreline Crips, die haben auf der Seite gesessen und äh, die, die Venice Presse zum Beispiel hat auf der anderen Seite gesessen. I'm your new goalkeeper. Okay. Uh, this is beautiful though, you know? I yeah. look at it now. And there's hope, man. You know I, mean? I love nature, man. Nature, nah. nature comes comes back and takes this play, the place, you know. You know, when I was in the shoe, and uh, there, there's no greenery. Everything's seen, man. You don't have no windows. Can so, you explain the shoe to the people? Uh, the shoe is basically a tomb. <laughs> that's how that's how we used to refer to it as, man. Uh, it's ice, total isolation. You know, it was uh, 22 and a half hours in the cell. Uh, one and a half hour out every day. You go to yard by yourself. I remember there was guys that I used to talk to. There was a guy I would talk to for 10 years. I didn't know what he looked like. I knew his voice, but I didn't know what he looked like because so we would never see So you separated from all the other inmates and you, how do, how do you end up in there? Uh, well, you can end up in there two ways, uh, two ways, excuse me. Dis disciplinary, yeah. if you get in trouble in there, right? You assault somebody. You, you, you do anything bad, you go to the hole. Or they have another thing which they call validation, you know? Yeah. They believe that you're oh, involved yeah. Yeah. in a certain activity in there. They uh, do what they have to do to put you in the hole where you're not a problem, you and know? How long and, did you stay in there? Uh, All together, I did 20 years in the hole. The, uh, the most I done straight was 13 straight, 13 years straight. 13 years straight, with no years. contact with other... No other contact. And, and, and during that time, Let brother... Let me give you a uh, uh, Welcome uh, back to, 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 to life, man. man. You're what not the lying. fuck? I can't. And, and you know Shit, the crazy part? Man. During that time... That touches me, man. Fuck. I thought my social me. skills had depleted because there you don't talk to anybody. You don't have that social interaction. You know what I mean? We're all... We're all social creatures. We need that, you know? And uh, there you don't have that. The only time the guards are talking to you is when they bring your food or escort you. So it was, uh, I remember my sister would come to see me and it was so awkward because even though she was my sister, I wouldn't have those meaningful conversations. I really didn't know what to say to her. And I couldn't wait for my visits to end to get back to my cell, you know? And then, uh, yeah, man, I, I, I really thought my social skills were depleting. Then fortunately, I was able to get back on the main line after we, I don't know if you heard about this, we had hunger strikes in 2012 and 2013 in there. And we did that based upon them all putting a, a lot of us in the shoe. 
based off of this information, you know. I, I wasn't back there for anything I did. I didn't hurt anybody. I was back there simply on a PC statement saying that I was involved in certain activities. Made me stronger, man. Made I can't imagine, man. Um, er hat gerade gesagt, wie schön er es findet, hier zu sein in der Natur mit den Bäumen und allem, weil er gerade noch was offenbart hat, was ich jetzt, jetzt natürlich jetzt erst erfahre in dem, also ihr könnt euch mal angucken, was Pelican Bay ist, also das Gefängnis Pelican Bay, was es überhaupt bedeutet, werdet ihr auch ganz viel zu finden. In Pelican Bay gibt es eine Sektion, die nennt man die Schuh. Das sind Isolationszellen, ohne Fenster, ohne alles, ohne Kontakt zu den anderen Leuten. Du kannst mit den anderen Leuten reden, aber du siehst ihre Gesichter nicht. Und er hat gesagt, also ich habe zehn Jahre mit jemandem geredet, ähm, dessen Gesicht ich nicht kannte. Und dann sagt zu mir mein Kopf, ich so wie? Dann habe ich ihn gefragt, wie lange hast du denn da in Isolationshaft gesessen? 13 Jahre. 13 Jahre in Isolationshaft, könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich nicht, ich kann es mir selber nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und... Ähm, damit ihr das versteht, er hat gesagt, dass diese Isolationshaft damals, das wurde alles ein bisschen geändert, die gab es nur, um Leute zu brechen. Ne? Also entweder stirbst du da drin oder du ähm, erzählst etwas über jemanden oder du kommst auf Bewährung raus, einen anderen Weg raus gibt es nicht. Und da, dadurch, dass er immer noch ein Mitglied ist, ist er straight da drin geblieben. Das heißt, er hat 13 Jahre in Isolationshaft verbracht. 13 Jahre. Das ist unfassbar. Das, wie man mental und wie auch immer die Stärke haben kann, so etwas zu überstehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich die mentale Stärke hätte, so etwas zu schaffen. Das ist richtig, richtig krass. Und er sagt das halt, dass die zum Beispiel auch in Haft teilweise, wenn es kalt war, nur T-Shirts tragen durften. Und es war schon ähm, eine, ein Verstoß gegen die Richtlinien, wofür du in Isolationshaft kommen kannst, wenn du ein Sweatshirt trägst. Ja. Also richtig krass auf jeden Fall, von daher umso schöner hier unter den Bäumen zu stehen. Ihr wisst, wie sehr ich Natur liebe. Alles klar, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video, John John. And much appreciated. Thank you, your brother. Your time, you. your stories, your appreciate life story, it, man. That's really like, I hope that the viewers appreciate as much as I do. At least I do. And I know they gonna do it. Also Leute, ähm, vielen Dank und viel Respekt an John John, dass er mit uns die Geschichte geteilt hat. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über eine Area in Los Angeles, die mir persönlich selbst am Herzen liegt, weil meine Familie hat auch zum Teil hier gelehnt in Santa Monica. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und verstanden, wie das Ganze hier aussah, bevor es sich so verändert hat, Gentrifizierung stattgefunden hat und die reichen Leute hier eingezogen sind. Ich bin sehr froh, dass wir das Video machen konnten und euch präsentieren konnten. Ähm, vielen Dank an meine Sponsoren, die dieses Video möglich gemacht haben. Und äh, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ich bin draußen, folgt mir bei Instagram, Facebook, überall. Max Cameo, vielen Dank für euer Zuschauen. Und ich lasse euch noch mit einem Blick von dem White House und wir sind draußen.